আজকের অনলাইন যে কোর্সটা আমরা করাবো বলে এই মাসের শুরুর দিকে আমরা একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যেখানে আমরা বলছিলাম যে স্কাইপের মাধ্যমে আমরা একটু আইএলস ক্লাস করাবো তো আমি ভেবেছিলাম যে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে বা দুই সপ্তাহের মধ্যে অ্যাটলিস্ট যদি জন হয় তাহলে আমরা কোর্সটা ফাইনালি শুরু করতে পারবো তো মোটামুটি দেখা যাচ্ছে দুই দিন পর পর কিংবা এই যে গত দশ দিনে মোটামুটি সাতজন রেজিস্ট্রেশন করেছেন তো আমি একটু বিস্তারিত এই কোর্সটার ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই এই কোর্সটা কিভাবে আমি করাতে চাচ্ছি তারপরে কাদের জন্য এটা ভালো হবে বা সুইটেবল হবে এবং আমি কে আমি পড়াতে পারি কি না বা আমার যোগ্যতা কি এবং তারপরে আর কিছু টুকটাক নিয়ে আজকের একটা ছোট্ট ভিডিও করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের যেই অনলাইন কোর্সটা আমরা করাতে চাচ্ছি সেটা হলো আমরা অলরেডি অবশ্য শুরু করে দিয়েছি দুই দুইজন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বাকিদের সাথে আসলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না এখনও আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছি কিন্তু তাদের থেকে কোনো জবাব পাচ্ছি না আর গত দুই চার দিনে আরও দুই তিনজন নতুন রেজিস্ট্রেশন করেছেন তো আমি একটু বিস্তারিত বলে নেই যাতে করে এরপরে আর যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে আমরা একসাথে শুরু করে দিব এই কোর্সটা মূলত আমি যেভাবে সাজিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে মোট চোদ্দো ঘন্টা সর্বোচ্চ পনেরো ঘন্টার কোর্স এক নাম্বার কথা আর কোর্সটা মূলত রাইটিং ইন্টেন্সিভ মানে রাইটিংটাই বেশি এখানে জোর দেওয়া হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা রাইটিংয়ে প্রায় আট ঘন্টা ব্যয় করছি তারপরে স্পিকিংয়ে আমি দুই ঘন্টা ব্যয় করব লিসেনিংয়ে দুই ঘন্টা এবং রিডিংয়ে দুই ঘন্টা তো চোদ্দো ঘন্টা হচ্ছে আমার যেই প্ল্যানটা সর্বোচ্চ ধরেন পনেরো ঘন্টা লাগতে পারে আর এই কোর্সের একটা মজার ব্যাপার হলো যে আপনি আপনার একটা মডিউল ফর এক্সাম্পল আপনি শুধু রাইটিংটা নিয়ে একটু হেল্প হলেই হয় আর বাকি তিনটা আপনি ম্যানেজ করে ফেলতে পারবেন তাহলে আপনি শুধু রাইটিংটার জন্যই আপনি ইয়ে করবেন আমার রাইট আমরা যখন ক্লাস করব তখন শুধু রাইটিং সেশনগুলোতে অ্যাটেন্ড করবেন তারপর ইউর ডান সো ইউল পে অনলি ফর দোজ দোজ আওয়ার্স তারপরে ধরেন অথবা মনে করেন শুধু রিডিং নিয়ে একটুখানি আপনার একটা কোনো হেল্প লাগবে সো শুধু রিডিং নিয়ে আমরা করতে পারি মানে এটা এক তো হলো রাইটিং ইন্টেন্সিভ কোর্স আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা বলতে পারেন যে আমি অ্যাডাপ্ট করছি আমার পদ্ধতি ইন্ডিভিজুয়াল বেসিস ইন্ডিভিজুয়াল রিকোয়ারমেন্ট বেসিস ফর এক্সাম্পল আপনার একরকম রিকোয়ারমেন্ট আপনার সাথে আমি এক একভাবে ক্লাসটা করাচ্ছি তো আরেকজনের আরেক রকম রিকোয়ারমেন্ট আরেকভাবে ক্লাসটা করাচ্ছি আবার এমন যদি হয় যে আপনার মানে একসাথে আপনারা করতে চাচ্ছেন না ধরেন তিন চারজন পাঁচজন দশজন একসাথে আপনি করতে চাচ্ছেন আপনি আলাদাই করতে চাচ্ছেন তো আমি একই সেশন হয়তো বা আলাদাও আপনার সাথে করাতে পারি তো আগামী তিন চার মাস মোটামুটি জানুয়ারি পর্যন্ত জানুয়ারি দুই সাল পর্যন্ত আজকে তো জুলাই মাস অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি হ্যাঁ মোটামুটি আগামী ছয় মাস আমি চেষ্টা করব নিয়মিত এই অনলাইন কোর্সটা চালু করতে অনলাইন পেইড কোর্সটা চালু রাখতে তো এখানে আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে এই কোর্সটা আমার মাথায় যেভাবে এসছে এটা তাদের জন্য উপকারী হবে যারা অলরেডি পরীক্ষা দিয়েছেন পরীক্ষা দিয়ে রিকোয়ার্ড স্কোরটা ফর এক্সাম্পল কোনো একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আপনার ওভারঅল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে আর নো লেস দ্যান সিক্স ইন ইচ মডিউল কোনো মডিউলে সিক্স এর নিচে পাওয়া যাবে না এরকম একটা স্কোর লাগবে কিংবা আপনি সিএলবি নাইনের পিছনে ছুটছেন আপনি হয়তো বা চাচ্ছেন যে আপনার লিসেনিংয়ে এইট আসুক আর বাকিগুলোতে সেভেন আসুক তো আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন সবগুলোতে ঠিক স্কোর এসছে কিন্তু রাইটিংয়ে গিয়ে সিক্স পয়েন্ট ফাইভে আটকে গেছেন অথবা আপনি কোনো জায়গায় ল ল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে ভর্তি হতে যাবেন বা আপনি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করতে যেতে চাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার রাইটিংয়ের একটা স্কোর আপনার ওভারঅল হয়তো বা সেভেন চাচ্ছে অন্যগুলোতে সিক্স পয়েন্ট ফাইভের নিচে না চাচ্ছে যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভের নিচে পাওয়া যাবে না কিন্তু রাইটিংয়ে আবার সেভেন চেয়ে বসছে তো এরকম আর কি যাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে একদম স্পেসিফিক একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন অলরেডি আবার পরীক্ষা দিবেন সামনে এক দুই মাসের মধ্যেই কিন্তু তাদের জন্য যে তারা তো নিজেরাই প্রিপারেশান নিচ্ছেন বাসায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যদি তাদেরকে একটু একজন যে পরীক্ষা দিয়েছে যে পড়িয়ে থাকে যার অভিজ্ঞতা আছে তার থেকে যদি একটু গাইডেন্স পাওয়া যায় তো ভালো তাদের জন্য হয়তো বা আমাদের আমার এই সেশনগুলো হেল্পফুল হবে এরপর আমি আরও দুইটা ক্যাটাগরি লিখেছি হচ্ছে যাদের ধরেন ইংলিশ তারা অলরেডি ভালো বাসায় প্রিপারেশান নিচ্ছেন নিজে নিজেই কিন্তু হয়তো বা একটু কনফিডেন্সের অভাবে ভাবছিল কারো থেকে একটু পুশ পেলে বা একটা গাইডেন্স পেলে সুবিধা হয় তো তারা অ্যাটেন্ড করতে পারেন আবার যেটা বলছি যে আপনি একটা দুইটা তিনটা সেশন মানে আপনার আপনি যতটুকু সেশন অ্যাটেন্ড করতে পারেন সো এটা যেহেতু পার ক্লাস বেসিস বা পার আওয়ার বেসিস পেমেন্ট 
সো আপনি যতটুকু অ্যাটেন্ড করবেন ততটুকুর জন্যই পেমেন্ট করতে হবে আপনি যদি ধরেন একটা সেশন অ্যাটেন্ড করার পর আপনি বললেন ভাইয়া আমি এরপরের সেশন থেকে অ্যাটেন্ড করবো না বিকজ আই ডোন্ট লাইক ইউর ক্লাসেস দ্যাটস ফাইন আবার আপনি ধরেন একটা সেশনের অল্প একটু ফর এক্সাম্পল হাফ অ্যান আওয়ার অ্যাটেন্ড করে বললেন যে না ভাইয়া আমি আর করবো না ভালো লাগতেছে না কিং ব্যাটার উল্টাও হতে পারে যে আপনি আমার সবগুলো সেশন অ্যাটেন্ড করার পরে আপনি বলেন ভাইয়া আমি আরও প্র্যাকটিস করতে চাই আপনার সাথে আরও কিছু সেশন করতে চাই আমার আরও রিডিং প্র্যাকটিস দরকার লিসনিং প্র্যাকটিস দরকার সেটা আপনার সাথে করবো সো ইটস ফাইন আমি আরও সময় দিব সো অ্যাজ ইটস এ পার আওয়ার পেমেন্ট তো আপনার এখানে কোনো সমস্যা নাই যে এখানে এককালীন একটা কিছু আপনি ইনভেস্ট করে ফেলছেন তো লস হয়ে যাচ্ছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আবার আরেকটা ক্যাটাগরি আমি এখানে লিখেছি যে হয়তোবা আপনি সব কিছুই নিজে নিজেই করছেন পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা হয়তোবা দেন নাই আগে তো কিন্তু চিন্তা করেছেন প্রিপারেশন নিবেন হাতে দুই তিন মাস সময়ও রেখেছেন কিন্তু হয়তো বা জানেন না যে কোথা থেকে শুরু করব আসলে একটা কেমন জানি থাকে না আমাদের যে কালকে করব পরশু করব এভাবে বলে রাখি কিন্তু আসলে কালকে পরশু আর আসে না তো ধরেন আপনি চিন্তা করছেন ঠিক আছে আমি একটু শুরু করি দুই এক একটু একজনের সাথে শুরু করি তো সেই হিসাবে একটা উপকারি হতে পারে এই সেশনগুলো তো এগেন আমি রিপিট করছি যে আমাদের এইটা সবার যে পুরাটাই করতে হবে এমন না কেউ একটা সেশন করতে পারেন দুইটা সেশন করতে পারেন কেউ একটা মডিউল করতে পারেন দুইটা মডিউল করতে পারেন কারো ভালো না লাগলে ওই ধরেন রাইটিং করছেন ভালো লাগছে না রাইটিংয়ের মধ্যেই ছেড়ে দিতে পারেন আবার যদি ভালো লাগে মনে করেন সবগুলো করেছেন বা রাইটিং করেছেন রিডিং করেছেন আপনার আরও সেশন লাগবে আরও নিতে পারেন নো প্রবলেম সো এভাবে আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল রিকোয়ারমেন্ট বেসিস একটা কোর্সের মতো আমরা চালু রাখব আশা করছি আগামী ছয় মাস মতো আমরা মোটামুটি চালু রাখব বলে মনে হয় যদি এখানে আসলে ইউকেতে আমার আসলে পড়াশোনা কাজ একটু আনসার্টেন্টির মধ্যে থাকে দেখা যায় যে কারণ ভিজার কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে তো তো সেই হিসাবে আমি আসলে গ্যারান্টি দিতে পারছি না যে আমি অবশ্যই চালু রাখতে পারব তবে আশা করি যা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত সব মিলে আমি আগামী ছয় মাস এটা চালু রাখতে পারবো নিয়মিত তো এখন ব্যাপারটা হলো আমি কে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি আপনি কে আপনি কিভাবে পড়াবেন সো আপনি এই এটা আপনি যদি দেখেন আমি সব সময় এর আগেও বলে এসছি আমার পেজেও অনেক ভিডিও আছে তারপরেও আমি এখানে আরেকবার একটু রিপিট করছি আমি দুই হাজার সাল থেকে আসলে এই আইলসের ব্যাপারে একটা আগ্রহী হয় তো দুই হাজার সালে আমি নর্মালি একটা পরীক্ষা দিয়ে থাকি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা দুই হাজার সালের এবং একাডেমিক সো এবং এটা আমি তো দুই হাজার সালে যখন পরীক্ষা দিই তখন আমি ওভারঅল সিক্স পাই যেখানে আমার স্পিকিং সিক্স পয়েন্ট ফাইভ রাইটিং সিক্স রিডিং সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং লিসিং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা ছিল আমার স্কোর তো তারপরে আমার মনে হয় যে আচ্ছা এইটা তো একটা ভালো করা যায় যাইতে পারে বা আমার লেভেলটা এত কম কেন তারপরে আমি দুই সালে আবার পরীক্ষা দিই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং এগেন একাডেমিক মডিউল এবং এটা আমি তারপর ওখানে আমার ওভারঅল স্কোর এইট আসে এবং তখন স্পিকিং এ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রাইটিং এ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রিডিং এ এইট এবং লিসনিং এইট তারপর যেটা হয় যে দুই হাজার তারপরে দুই হাজার পনেরো ষোলো এরকম সময় পরীক্ষা দিয়ে ওই সার্টিফিকেটগুলো আমার কাছে টেস্ট রিপোর্ট ফর্মগুলো এখন কম্পিউটারে নাই তারপর আমি মিস্ট্রি শপিংও করেছি এটা নিয়ে এটাও বলেছি অনেক সময় তারপর দুই সালে আমার জেনারেল ট্রেনিং একটা মানে ওই যে কানাডা এক্সপ্রেস এন্ট্রি কিংবা অস্ট্রেলিয়া ইমিগ্রেশন এই ধরনের একটা স্টুডেন্টদের থেকে যখন অনেক স্টুডেন্ট পড়াতাম তখন ওরা বলতো যে ভাই আপনার তো বয়সও আপনার বয়সের দিক থেকেও আপনি পারফেক্ট আছেন আবার বিবাহিতও না আবার আপনি আয়েলসও ভালো আছে আপনার জব এক্সপিরিয়েন্স আছে তো সব মিলে আপনি ইমিগ্রেশনের জন্য ট্রাই করছেন না কেন তো বলতে পারেন অনেকটা স্টুডেন্টদের থেকেই একটা উৎসাহের ফলে জিটি দেই সো এটা দেখতে পাচ্ছেন দুই হাজার সতেরোতে মে মাসে জেনারেল ট্রেনিং ওখানে আমি ওভারঅল স্কোর এগেন এইট পাই এবং এটা সিএলবি নাইন সিএলবি নাইন বলতে লিসনিংয়ে এইট আর বাকিগুলোতে সেভেন সো আমি লিসনিংয়ে এইট পাই এখানে রিডিংয়ে নাইন পাই রাইটিংয়ে সেভেন এবং স্পিকিংয়ে এইট পাই তারপর তারপরে পরেই অবশ্য আমার ওই দুই হাজার সতেরোতেই তারপরে আমার চেষ্টা থাকে যে আমি আসলে বাইরে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছিলাম মাস্টার্সে ইউকে অথবা অস্ট্রেলিয়া অথবা ক্যানাডা অথবা আমেরিকা তো তখন আবার দুই হাজার আঠারোর সেশনটা ফল সেশনটা ধরার জন্য আমার তো ততদিনে আবার একাডেমিকের ইয়ে শেষ ভ্যালিডিটি শেষ তো দুই হাজার সতেরোতে আমি আবার একাডেমিক দেই এটা দুই হাজার সতেরোর এক সেপ্টেম্বর এই একাডেমিকেও আই গট ওভারঅল এইট স্পিকিং সেভেন রাইটিং সেভেন রিডিং এবং লিসনিং এইট সো 
এই ছিল আমার মোটামুটি এখানে চারটা টেস্ট রিপোর্ট ফর্ম দেখতে পাচ্ছেন আরও দুটা আছে আর এগুলো আমি একটু ঢেকে রেখেছি এই যে ক্যান্ডিডেট আইডি কিংবা আমার যে টেস্ট রিপোর্ট নাম্বার সেটা ঢেকে রেখেছি হলো আমি এর আগে এভাবে পোস্ট করেছিলাম আমার টেস্ট রিপোর্ট ফর্ম তারপরে কিছু অসাধু ব্যক্তি অনলাইনের অসাধু ব্যবসায়ী তারা আমার টেস্ট রিপোর্ট ফর্ম ইউজ করেছেন যে ওই যে আপনি গুগলে অনেক সময় সার্চ দিলে দেখবেন যে উইদাউট সিটিং ফর দি টেস্ট বা উইদাউট টেকিং আইলস টেস্ট হাউ টু গেট আইলস টেস্ট রিপোর্ট ফর্ম বা হাউ টু গেট গুড স্কোর এরকম কিছু অসাধু অনেক ব্যবসায়ী আছে তারা আমার টেস্ট রিপোর্ট ফর্মগুলো ইউজ করে করে অনলাইনে প্রচার করছিল এই জন্য আমি বেশ কিছু জিনিস ঢেকে দিয়েছি এবং ওইটা নিয়েও আমি আমার ফেসবুক পেজে লিখেছি তারা এই অসাধু কাজটা যে করেছিলেন আচ্ছা আমি সতর্ক করেছি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং আইটিপির ওয়েবসাইটে অফিসিয়ালি তারা রেকগনাইজ করেছে জিনিসটা এবং তারা এগুলো নিয়ে লিখেছে যে যারাই বলবে যে আইএলস টেস্ট ছাড়া পরীক্ষা দেওয়া যায় এই কথাগুলো যে ঠিক না বা এগুলো থেকে সাবধান থাকা উচিত তো এটা তো আমার পরীক্ষার ইয়ে দেখলেন যে আমি মোটামুটি আইএলস নিয়ে প্রায় গত এই দুই সাল থেকে তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ প্রায় শেষ হচ্ছে তো এই গত পাঁচ ছয় বছর ধরে আমি মোটামুটি এই পরীক্ষার সাথে যুক্ত আছি আর পড়ানোর সাথেও আমি যুক্ত আছি আমি অনেক মানে হাজারের উপরে একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং মডিউলার স্টুডেন্টদের পড়িয়েছি অনলাইন এবং অফলাইন মানে অফলাইনে তো আমার ক্লাসেস ছিলই বাংলাদেশে এবং তো আমি অনলাইনেও সব সব সময় মোটামুটি পড়িয়ে এসছি অনলাইন ক্লাসেস মোটামুটি অনেক দেশেই পৃথিবীর অনেক দেশের স্টুডেন্টদেরই আমি পড়িয়েছি এখন পর্যন্ত তো এই হলো আমি আসলে নিজের ঢোল কেমন করে যে পিটাবো বুঝতেছি না কিন্তু হ্যাঁ মোটামুটি এই হলো আমি এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার কাছে আসলে অনলাইন ক্লাস করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না আমি কিন্তু খেয়াল করেন আমি এটা এভাবে বলেছি যে যারা পরীক্ষা কোনো দিন দেন নাই আমি একটা গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাদের স্কোরের এরকম কোনো কিছু বলি নেই যারা পরীক্ষা দিয়েছেন একটু একটু সামান্য হেল্প লাগবে একটু পুশ লাগবে একটু গাইডেন্স লাগবে একটু রেগুলারিটি দরকার এই ধরনের জন্য বা একটা প্রেশার দরকার অনেক সময় নিজে নিজে একটা থাকে না প্রোক্রাস্টিনেশন থাকে না মানুষের যে একটু আচ্ছা কালকে করব পরশু করব তো সেই হিসাবে আমি একটা হেল্প হিসাবে কিন্তু এখানে আমার এই কোর্সে চালু করছি তো এছাড়া আমি আপনারা জানেন যে আমি সাধারণত অনলাইন যে কোর্স করা এই জিনিসগুলো আমি খুব একটা আমি এর আগেও ভিডিও করেছি আপনারা যদি আমার ফেসবুক পেজে যান কিংবা আপনারা যদি দেখেন এখানে আমি ইউটিউবে ফর এক্সাম্পল আপনি ফেসবুক পেজেও যাবেন অথবা ইউটিউবে আপনি দেখবেন যে আমি প্রাথমিকভাবে আইলসের প্রিপারেশন কীভাবে শুরু করবেন এবং কোন কোচিংয়ে যাবেন এই ধরনের ভিডিও করেছি ওখানে আমি বলেছি যে আপনার কোথাও কোথাও যেতে হবে না আপনি বাসায় নিজে নিজেই পড়তে পারেন সো আমার মূল মেন্টালিটি কিন্তু এটাই যে আপনাকে মোটেই যে কোথাও পড়তে হবে বা কোর্স করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার না সেই হিসাবে আমি বলছি যে আপনি আমার যে ভিডিওগুলো আছে এখানে আমার পেজে প্রচুর ফ্রি ভিডিও আছে আসলে প্রচুর বলাটা ঠিক না মোটামুটি কিছু ফ্রি ভিডিওস আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই রিডিং প্র্যাকটিস রিডিংয়ের উপর আছে রাইটিংয়ের উপর আছে স্পিকিংয়ের উপর আছে মোটামুটি আর কি যতটুকু পিটির উপরে আছে হ্যাঁ আর বেশ কিছু ভিডিও আছে সো আমার আমার পেজ থেকেই যে আপনার ভিডিও পেতে হবে ইউটিউবেও আছে আমার সায়াফ রাশাদ লিখলে আপনি ইউটিউবের চ্যানেল পাবেন সো ওখানেও আমার কিছু ভিডিওস আছে পিটি কি আইলস থেকে সোজা না কি বা পিটির কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিওস এগুলো আছে সো আপনি এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি অনলাইন থেকে আপনি দেখতে পারেন এগুলো সব ফ্রি তারপর এছাড়া আপনি ধরেন কোর্স করতে চাচ্ছেন না হঠাৎ করে একটা দুইটা লেখা আপনি চেক করাতে চাচ্ছেন বা অন্য কোনো খুব স্পেসিফিক কোনো সার্ভিসের ব্যাপারে যদি আপনি নক করতে চান অফকোর্স ইউ ক্যান আমার পেজে গিয়ে সার্ভিসেস ট্যাপটাতে গেলে আপনি দেখবেন যে এখানে উই হ্যাভ ইউ নো সেভারাল সার্ভিসেস যেখানে আপনি রাইটিং স্পিকিং অ্যাকাডেমিক জিটি পিটিই লিসনিং রিডিং স্পিকিং হ্যাঁ এ মোটামুটি সব সব ধরনের অপশানস আপনি চুজ করে করে আমার সাথে ওভাবে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং সবচেয়ে এখন যেটা আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই অনলাইন সার্ভিসগুলো নিতে পারেন আমার এখনকার যে কোর্সটা আমি বললাম যে আপাতত কিছু দিন চালু রাখবো সো সেটাতেও অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং বিকাশ বা ব্যাংক ডিপোজিট দুইটা অপশনই থাকবে বিকাশে সাধারণত ওই যে টাকা পাঠালে আবার দেখা যায় যে কিছু কি জানি ক্যাশ আউটের একটা কোনো ফি থাকে এই জন্য আপনারা যদি ব্যাংক ডিপোজিট ট্রান্সফার করে প্রেফার করেন তাহলে করতে পারেন 
সো আপনারা যদি কেউ অনলাইন কোর্সটা করতে চান বা আপনাদের পরিচিত কাউকে রেফার করতে চান তারা যেটা করবেন এখানে আমার অলরেডি আমি একটা ইয়ে বানিয়েছি যে আমি পোস্টেও একটা ফর্ম দিয়ে দিয়েছি এই ফর্মটাতে আপনারা একটু যাবেন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি সাতজন রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে সো এখানে অনলাইন আমরা আমি এগেন সিকিউরিটির খাতিরে নাম ফোন নাম্বার আছে ওখানে সব এই জন্য দেখাচ্ছি না বাট শুধু নামগুলো দেখা যেতে পারে সো আপনার নামটা চাই স্কাইপ আইডি চাই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দরকার কারণ আমি এখান থেকে তাহলে ইউকে থেকে আপনার সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারব ইনিশিয়াল কমিউনিকেশন টোটা দিয়ে হবে ইমেল অ্যাড্রেস চেয়েছি এবং এখানে লিখে দিয়েছি আপনি কি আইলস আগে দিয়েছেন কি না কখন যদি দিয়ে থাকেন তাহলে কখন দিয়েছেন এবং কি ব্যান্ড স্কোর সেটা একটু জানান তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনার লেভেলটা কোথায় আছে আমি কতটুকু এফোর্ট দিতে হবে এবং কোন মডিউল দিচ্ছেন আমি যেহেতু জিটি একাডেমিক দুইটাই নিজে দিয়েছি পড়িয়েছি এই আমি দুইটাই পড়াতে পারি আর কখন পরীক্ষা দিবেন আপনি মোটামুটি নেক্সট এক দুই মাস অ্যাটলিস্ট এক দুই মাস এক দেড় মাস হাতে রেখে যদি রেজিস্ট্রেশন করেন খুব ভালো তাড়াহুড়ার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করলে আমি নিজেও আসলে শর্টকাট নাই আমার কাছে কোনো শর্টকাট জানা নাই আচ্ছা তারপর আপনার রিকোয়ারমেন্ট স্কোর রিকোয়ার্ড স্কোরটা কি সেটা আমি জানতে চেয়েছি আপনার ডিজার্ড স্কোর না ফর এক্সাম্পল আমার আমার নিজেরও আমার নিজেরও সবগুলোতে নাইন পাওয়ার ইচ্ছা ছিল আমি অনেকবার পরীক্ষা দিয়েছি নাইন পাইনি সো আমার রিকোয়ার্ড স্কোর নাইন না আমার ইউনিভার্সিটি যদি আমি এসছি ওরা ওভারঅল সিক্স চেয়েছে বা ওভারঅল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ চেয়েছে ঠিক তেমনি সিএলবি নাইনের ক্ষেত্রে যেটা বলেছি এইট সেভেন 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 তো আপনার এখানে আপনি একটু জানাবেন যে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা কি ডিজায়ার না আপনার ডিজায়ার হতে পারে নাইন পাওয়া এইট পাওয়া কিন্তু আপনার রিকোয়ার্ড স্কোরটা আমার জানা দরকার এবং সাধারণত যেহেতু আমাদের ইউকের সাথে বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টার একটা ডিফারেন্স আছে তো আপনার প্রেফার্ড টাইমটা কখন সেটা একটু জানালে আমরা সেই হিসাবে সেট করতে পারব এবং এগেন এখানে প্রেফার্ড মোড অফ পেমেন্ট দেওয়া আছে সো আপনার এই ফর্মটা ফিল করে করলে আমরা ইনিশিয়ালি এগেন আমরা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করব আপনার প্ল্যান্স জানব যদি আপনাকে কোনো একটা স্টুডেন্ট গ্রুপের সাথে অ্যাড করা যায় বা আপনি খুশি থাকেন তাহলে ওভাবে পড়ানো হবে আর যদি এমন হয় যেন আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি করতে চাচ্ছেন তাহলে ওইভাবে যদি অ্যাডজাস্ট করা যায় ওইভাবে করা হবে সো এটা একটু অনলাইন কোর্সের ব্যাপারে অনেকে একটু জানতে চাচ্ছিলেন তাদের জন্য আমার মনে হয় এই ভিডিওটা উপকারে লাগবে বা আপনি কাউকে শেয়ারও করতে পারেন যারা করতে চায় অনলাইন কোর্স তাদের জন্য এই ভিডিওটা আমার মনে হয় উপকারী হবে